உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜபில் செந்தமில் இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஐயநாதன் அவர்கள் ஏன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேல் போர் ஆஹ் எப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து மாதங்களுக்கு மேல போர்கள் போய்கிட்டே இருக்கு உல உளவியல் ரீதியாகவும் சரி இல்ல வந்து உளவியல் தாண்டன ரீதியாகவும் சரி காசாவின் மீது போரை முடக்கி விட்டு இருக்கின்ற இஸ்ரேல் நிறைய விடயங்களை வந்து முன்னெடுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுல வந்து ஆஹ் முதன் ஆஹ் முதல் வழியா என்ன என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆஹ் அமாசுடைய தலைவர்கள் இறப்பதற்கு முன்பே வந்து இறந்து விட்டார்கள் என்று களத்தில் சொல்லி அமாசினுடைய உறுப்பினர்களை வீரர்களையும் வந்து உளவில் ரீதியாக பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குவது இரண்டாவதாக வந்து நாய்களை ஏவி ஆஹ் அவர்களை வந்து உளவியல் ரீதியா சிக்கலை கொடுப்பது நாய்களை ஏவிய அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுல ஒரு உளவியல் சிக்கல் இருக்கு ஆஹ் இஸ்லாமியர்கள் வந்து இந்த நாய் என்கின்ற பிராமணியை வந்து ஆஹ் விருக்கத்தக்க ஒரு பிருகமா பாக்குறாங்க எந்த ஒரு இஸ்லாமியரும் நாய்களை வந்து வீட்டுல செல்ல பிராணியை வளர்க்க மாட்டாங்க ஒரு நாய் வந்து ஆஹ் ஊருக்குள்ள இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிற ஊருக்குள்ள வந்துட்டா தேவதைகள் வரமாட்டாங்கன்றது இஸ்லாத்தில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கை தேவ தூதரும் கூட என்ன சொல்லியிருக்காரு இஸ்லாத்தினுடைய ஒருவருடைய தட்டுல வந்து நாய் நக்கிட்டா அது ஏழு முறை சுத்தம் செய்து எட்டாவது முறை மண்ணினால் கழுவணும் என்பது வந்து இறை தூதரின் வாக்காவும் இருக்கின்றத பாக்குறோம் இதன் அடிப்படையில் தான் நாய் படையை ஏவி விடுகிறதா உளவியல் சிக்கலாக என்னென்ன அதை முன்னெடுக்கிறது இஸ்ரேல் படை இஸ்ரேல் வெளிப்படையாக கூறக்கூடிய காரணம் என்ன ஒன்றே ஒன்றுதான் அமாஸ் தீவிரவாத இயக்கத்தை முற்றிலுமாக அழித்தொடிப்பதே இஸ்ரேலினுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் எனவே அதற்காக இந்த போரை நாங்கள் தொடுத்துள்ளோம் எனவே இந்த போரினுடைய நோக்கம் அவர்களை முழுமையாக அழித்தொடிப்பதுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டு இதுவரை அவர்கள் காசா என்கின்ற அந்த ஒரு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் மட்டுமே பரப்புடைய அந்த பகுதியின் மீது தொடர்ந்து குண்டு மழை பொழிந்து பிறகு தரைப்படைகளை அனுப்பி தொடர்ந்து அழிவை ஏற்படுத்தி இதுவரை இரண்டா இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனர்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் பெரும்பாலும் அதில் சிறுவர்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் என்று அந்த பாதிப்பு அது உண்மைதான் மானுட பேரவரம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது பல்வேறுபட்ட காரணங்களை சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேஷுவல்டி ஆஃப் வார் இஸ் ட்ரூத் என்று சொல்வார்கள் எனவே அந்த இடத்தில் வந்து அதனால இஸ்ரேல் அந்த பாடத்தை எல்லாம் நன்றாக கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு தான் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் இன்னமும் அந்த எங்களுடைய நோக்கம் நிறைவேறவில்லை என்று சொல்லி இந்த போரை பல்வேறு வகைகளிலும் தொடர்கிறார்கள் அமாசனுடைய தலைவர்களை அழித்து விட்டோம் எதை வேண்டுமானும் சொல்லட்டும் இன்றைக்கு பார்த்தீர்களானால் அதான் நேற்று மருத்துவமனைக்குள் புகுந்து அமாஸ் தீவிரவாதிகளை தேடுகின்றோம் என்கின்ற பெயரில் அங்கேயும் தாக்குதலை நடத்தியிருக்கு இது ஒரு அடாத செயல் மனித உரிமை மீறல் போர்க்குற்றம் அவர்கள் எந்த ஆதாரத்தை காட்டி சொல்கிறார்கள் ஹமாஸ் படையினர் அல்லது தீவிரவாதிகள் அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த உடையில் வந்து அல்லது ஆயுதங்கள் ஏந்தி இஸ்ரேலுக்கு மேல் போர் தொடுக்கும் பொழுது இஸ்ரேலோடு படையினரோடு சண்டையிடும் பொழுது அவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டோ இல்லை மற்ற வழிகளிலும் இறந்தால் அவர்களுடைய உடலை காட்டி இதோ கொன்று விட்டோம் பார் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இவர்கள் சொல்வதெல்லாம் காட்டுவதெல்லாம் அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்படுவதை தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இஸ்ரேல் சொல்லுகிறது நாங்கள் எங்கள் அங்கே பாலஸ்தீனர்கள் வேறல்ல அமாஸ் வேறல்ல வேறல்ல என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அப்படி என்றால் உங்களால் வகைப்படுத்தியோ பிரித்தோ பார்க்க முடியாத அளவிற்கு ஒன்று கிளந்து இருக்கிறார்கள் என்றால் அதிலிருந்து ஒன்று புறநாகிறது த ஹமாஸ் ஆர் த லெஜிட்டிமேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அண்ட் ஃபைட்டர்ஸ் ஃபார் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் பாலஸ்தீன் இல்ல பாலஸ்தீனம் என்கின்ற சுதந்திர நாட்டை உருவாக்க அவர்களின் பிரதிநிதிகளாக நின்று போராடக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக ஹமாஸ் திகழ்கிறது என்பது இதிலிருந்து உண்மையாகிறது அல்லவா ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் அவர்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆயுதம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த நாய்களை ஏவி விட்டு கிடைக்க செய்யும் எதையும் செய்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இந்த போரை இந்த முரணை நீங்கள் மதவாதத்தோடு கொண்டு போகும் போது ஏற்கனவே யூதர்களுக்கும் அரசுகளுக்குமான ஒரு மோதலாக இந்த போர் போய்விட்டது உள்நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அரபு மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக தங்கள் நாடு போரில் கொதிக்க வேண்டும் என்று தான் கூறி போராட்டங்களில் ப்ரொட்டஸ்ட் ஈடுபடுகிறார்கள் 
பல லட்சக்கணக்கான பேர் அதில் ஈடுபடுகிறார்கள் இதையெல்லாம் குறிப்பிட்டு தான் நான் ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லி வருகின்றேன் இந்த போர் இஸ்ரேல் நினைக்கக்கூடிய அந்த இலக்கோடு நிற்காது அதாவது ஒட்டுமொத்த காசாவையும் தூள் தூளாக தகர் தெரிந்து விட்டு அதுதான் எங்களது பாதுகாப்பிற்கான பஃபர் என்று சொல்லி இஸ்ரேல் திட்டமிட்டு செய்யக்கூடிய இந்த தாக்குதல் எந்த விதத்திலும் அவர்களுக்கு உரிய பலன் தராது ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு நீண்ட கால எதிரியை சம்பாதித்து ஒரு நீண்ட கால போருக்கு ஒவ்வொரு நாடும் இந்த குண்டு வீச்சின் மூலம் விதைத்து வருகிறீர்கள் என்று சொன்னேன் அதுதான் இப்பொழுது நடக்கிறது இப்பொழுது இந்த போரினுடைய அந்த நீட்சி தான் ஸ்பில் ஓவர் முதலில் ஹஸ்புல்லா இறங்கியது அதற்கு பிறகு அவுதீஸ் இறங்கி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறார்கள் ஒன்றே ஒரு இடத்தில் தான் இப்பொழுது இந்த போரினுடைய பரவல் காப்பாற்றப்படுகிறது இஸ்ரேலுக்கு பதிலாக அமெரிக்கா இந்த போரை தொடுக்கிறது ஈராக்கின் மீது சிரியாவின் மீது இது மற்ற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ஈரானிய இலக்குகள் என்று சொல்லி தாக்குதல் நடத்தி அவுதீஸ் மீதும் தாக்குதல் நடத்தி இஸ்ரேலுக்கு பங்கம் பரவாமல் காத்து காத்து கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்கா ஆனால் இந்த போரில் அமெரிக்கா எதிர்பார்ப்பது எந்த இடத்திலும் ஈரான் குதித்து விடக் கூடாது என்கின்ற அச்சம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறது அப்படி குதித்து விட்டால் அது கட்டாயம் அரபு இஸ்ரேல் அமெரிக்க அல்லது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எதிரான போராக முடிந்துவிடும் அமெரிக்கா ஒரு பக்கம் வருகிறது அப்படின்னா வரலாற்றில் எல்லா போரையும் நம்ம எடுத்து பார்க்கிறோம் அமெரிக்கா ஒரு பக்கம் எந்த பக்கம் போகிறதோ அதற்கு நேரெதிராக ரஷ்யாவும் களத்தில் இறங்கிடும் இதே மாதிரி அமெரிக்கா உள்நுழையும் போது ரஷ்யா வாயை முடி கொண்டிருப்பது எந்த விதம் ரஷ்யா எந்த ஒரு போக்குல இருக்கு இப்பொழுது ரஷ்யா உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்து இவ்வளவு காலம் நடத்தி கொண்டு பேரழிவை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்கா எங்கே நேர நேரடியாக இறங்கியது எனவே அமெரிக்காவும் ஆயுத உதவி பண்ணாங்க தானே அமெரிக்கா ஆயுத உதவி செய்யலாம் ஆயுத உதவின்றது காசு அமெரிக்கா கூட இஸ்ரேலுக்கு ஆயுதங்களை விற்கிறது அது எப்போதும் அமெரிக்கா செய்யும் அப்படின்ற இல்ல எப்பொழுதும் இல்லை இப்பொழுது இந்த சிறப்பாக காசாவில் இருக்கக்கூடிய இலக்குகளை குறிவைத்து தாக்குவதற்கு இஸ்ரேல் இருந்து தாக்குவதற்கு ஹோவிசர் கன்களுக்கு பீல்டு கன்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை ஐநூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான ரூபாய்களுக்கு டாலர்களுக்கு அது விட்டிருக்கிறது எனவே ஆயுத வியாபாரம் அவருடைய வியாபாரம் அவருடைய பொருளாதாரம் எனவே அது தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஆனால் இஸ்ரேலுக்காக ரஷ்யா இறங்கிவிடும் இது பாலஸ்தீனத்துக்காக ரஷ்யா இறங்கிவிடும் அரபு நாடுகளுக்காக சீனா இறங்கிவிடும் என்றெல்லாம் யாரும் கனவு காண வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட நாடுகள் அவைகள்ல தே சர்வ் தேர் ஓன் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அவர்களுடைய நலனை மட்டுமே அவர்கள் காப்பாற்றிக் கொள்வார்கள் எனவே அது கிடையாது ஆனால் என்ன நடக்கும் என்றால் இப்பொழுது செங்கடல் பகுதி எவ்வாறு வணிகத்திற்கான ஒரு பெரும் பகுதியாக ஒரு தடமாக இருந்தது இன்றைக்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு போக்குவரத்திற்கான ஒரு இடமாக மாறிவிட்டதோ அவ்வாறு மத்திய தரைக்கடல் பிரதேசமும் மாறும் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வரும் பொழுது இஸ்ரேல் முழுமையாக தனது பொருளாதார பலத்தை இழக்கும் செலவினங்களும் அதிகரிக்கும் மூன்றாவது மிக முக்கியமாக அது நினைக்கக்கூடிய அந்த அமைதியான வாழ்வை அது பெற முடியாமல் போகும் அதனால தான் நான் ஆரம்பத்தில இருந்தே கூறி வருகிறேன் உன்னுடைய அமைதி பாலஸ்தீனர்களிடம் இருக்கிறது பாலஸ்தீனர்களுடைய சுதந்திர வாழ்வு உன்னிடம் இருக்கிறது நீ அவர்களுக்கு அமைதி தராமல் உனக்கு அமைதி நடவாது அவர்களுக்கு சுதந்திரம் தராமல் சுதந்திரம் அவர்கள் பெறாமல் உன்னுடைய சுதந்திர வாழ்வு நிலைக்காது எனவேதான் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதம் போடக்கூடிய குண்டு வீச்சு நடத்தக்கூடிய குண்டு வீச்சு தரைப்படை தாக்குதல்கள் இவை யாவற்றையும் நீங்கள் நிறுத்தி கொண்டு அரபு நாடுகளினுடைய ஒரு பெரும் பிரதிநிதியாக நின்று பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கும் அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு செல்வதற்குமான ஒரு அனுசரணையாளராக இருக்கக்கூடிய கட்டார் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டு இஸ்ரேல் ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு வர வேண்டும் ஒரு நீடித்த தீர்வுக்கான அரசியல் தீர்வுக்கான ஒரு வழிவகை காண வேண்டும் என்பதை நான் வற்புறுத்தி வருகிறேன் இதையும் அமெரிக்கா செய்கிறது அமெரிக்காவும் அதான் விரும்புகிறது ஏனென்றால் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்காக நிற்க நிற்க அது தனது அரபு நண்பர்களை இழக்க நேரிடும் அது அபுதாபியாக இருந்தாலும் கட்டாராக இருந்தாலும் ஐக்கிய அரபு அமீரகமாக இருந்தாலும் அதே போல சவுதி அரேபியாக இருந்தாலும் அதனால் நிச்சயமாக அவர்களை எல்லாம் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்க முடியாது என்ன சொல்ல போனால் அரபு சவுதி அரேபியா திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டது பலஸ்தீன சிக்கலுக்கு நீங்கள் தீர்வு காணவில்லை என்றால் நிச்சயமாக உங்களுடனான எங்களுடைய உறவும் இஸ்ரேலுடனான ஒரு இணக்கப்பாடும் நடவாத காரியம் என்று சவுதி அரேபியா திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் மீண்டும் ஒரு அரபு ஒற்றுமைக்கான ஒரு அணி சேர்க்கைக்கு சவுதி அரேபியாவும் ஈரானும் பேசி வருகின்றன மிக கூர்மையான ஆபத்தாக கண்டு வருகிறது எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் தடுத்தாக வேண்டும் அமெரிக்கா அதை தடுத்தாக வேண்டும் தடுக்கவில்லை என்றால் 
சவுதி அரேபியாவும் ஈரானும் என்றைக்கு கைகோர்க்கின்றனவோ அன்றைக்கு அமெரிக்கா தன்னுடைய அடிப்படைகளை குறிப்பாக எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடக்கூடிய ஈடுபடுத்தக்கூடிய பெட்ரோ டாலர் என்கின்ற அந்த நாணய மதிப்பை உயர் மதிப்பை அது இழக்க நேரிடும் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு காயப்படுத்தி எனவே இந்த இடத்திலிருந்து தான் அமெரிக்கா மிகவும் சிக்கலான இந்த சூழலை கையாண்டு ஒரு அமைதி நோக்கி கொண்டு செல்லவும் பார்க்கிறது அதே நேரத்தில் அது இஸ்ரேலை விட்டு விடவும் தயாராக இல்லை எனவே இந்த இருதலைக்குள்ள எறும்பு என்கின்ற நிலை அமெரிக்காவிற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் இந்த போர் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது காசாவினுடைய எல்லா கட்டடங்களையும் தரைமட்டமாக்கி கான்கிரீட் ரபுள் ஆகிவிட்டவுடன் அதற்கு பிறகு அமாசினுடைய ஆதிக்கமோ எதிர்ப்போ இருக்காது என்று இஸ்ரேல் நினைக்கக்கூடிய அந்த நினைப்பு தான் அதனுடைய திட்டங்களுக்கெல்லாம் ஒரு குறுக்கீடாக இருக்கிறது அப்படி நடக்காது வேறொரு தளத்திலிருந்து அவர்கள் போராடக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் நான் சொல்லிவிட்டேன் ஏற்கனவே போன சிறுவர்களையும் குழந்தைகளையும் நீங்கள் அடித்திருக்கிறீர்கள் அது ஒரு மாறாத வடுவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அந்த வடிவில் இருந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிரான அந்த போராட்டம் போர் தாக்குதல் தீவிரவாதம் வலுப்படும் எனவே இதில் இருந்து இஸ்ரேல் மிக ராஜதந்திர ரீதியாக அது செயல்பட்டு அந்த சூழல் மேலும் மோசமடையாமல் பாதுகாத்து பேச்சுவார்த்தைக்கு வர வேண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரும் பொழுது மறு நிர்மாணம் என்கின்ற ஒரு இடம் வருகிறது அந்த மறு நிர்மாணம் ஏற்படக்கூடாது என்று நினைக்கின்றது இஸ்ரேல் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று உலக நாடுகள் கூறிவிட்டன அதில் ரஷ்யாவும் ஒரு அங்கம் அமெரிக்கா கூட அப்படியே அழித்து விட காசாவை அழித்து விடக்கூடிய எந்த இதுக்கும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அதே போல இஸ்ரேலினுடைய மூன்று பக்கங்களிலும் ஒரு கிடுக்கு பிடியில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு கரை வெஸ்ட் பேங்க் குடியேற்றங்களை யூத குடியேற்றங்களை ஏற்படுத்துவதையும் அமெரிக்கா எதிர்க்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் அரபு யூத மோதலாக நாளுக்கு நாள் வலுப்பெற்று வரக்கூடிய இந்த யுத்தம் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை காணாவிட்டால் அது மோசமான ஒரு நிலைக்கு போகும் என்பது உறுதியாகிறது இந்த வேட்டை நாய்களை பயன்படுத்தியதுல வந்து ஒரு உளவியல் சிக்கல் மிக பெருசா இருக்கு நம்ம முன்பே சொன்னது போல இந்த உளவியல் ரீதியா தான் இந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குறாங்களா இதை இலங்கை கூட ஒப்பிடும் போது பிரபாகரன் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் போதே இறந்துட்டார் அப்படின்றது எல்லாம் ஆஹ் அந்த அணியில போராடக்கூடிய முன்கள போராளிகளுக்கு ஒரு அஹ் உளவியல் ரீதியான சிக்கலை தருகிறதா ஆஹ் இஸ்ரேல் இந்த இதை கையாளுகிறதா இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒரு போரை நடத்தி அந்த போரினுடைய இலக்கை எது என்று நிர்ணயிக்க நிர்ணயித்தவுடன் எதையும் அந்த போரில் வெற்றி பெறுவதற்காக கையாளுவோம் என்கின்ற ஒரு போர் தந்திரம் இது ராஜதந்திரத்திற்கு முற்றிலுமாக எதிரானது போர் தந்திரத்தை இஸ்ரேல் கையாளுகிறது நான் என்ன கூறுகின்றேன் என்றால் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு போர் தந்திரம் என்பது உங்களுக்கான கடுமையான எதிர்விளைவை விதைக்க செய்யும் இஸ்ரேலை யாரும் புத்தி சொல்லி மாற்ற முடியாது அது ஒருபோதும் நடவாது மகாத்மா காந்தி சொன்னதை போல நீங்கள் பரஸ்தின அரபுகளினுடைய சம்மதமின்றி அங்கே இஸ்ரேலை அமைக்க கூடாது இங்கிலாந்து கொடுக்கக்கூடிய பீரங்கிகளை கொண்டு அந்த பீரங்கி முறையில் நீங்கள் இஸ்ரேலை அமைப்பது அநீதியான செயல் என்று சொன்னார் அதையே கேட்காமல் தான் அவர்கள் அந்த ஆயுதத்தை தாங்கி பரஸ்தினர்களை விரட்டி இஸ்ரேலை சமைத்தார்கள் எனவே அன்றிலிருந்து இன்று வரை அவர்கள் எதிர்ப்பையும் எதிரியையும் போரையும் வன்முறையையும் தான் விதைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் எனவே தானும் ஒரு வல்லரசாக்கி அணு ஆயுத வரை சென்றால் இதையெல்லாம் ஓய்ந்து விடும் என்று நினைத்தார்கள் அதுவும் நடக்கவில்லை எல்லாருக்கும் ஒன்னே முக்கா கிலோ மூல என்ற மாதிரி தான் உங்களால் முடியும் என்றால் யாராலும் முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் தான் அரபு நாடுகளும் அரபியர்களும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட சூழலில் விஞ்ஞானம் யாருக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக குத்தகைக்கு போன ஒரு விடயம் கிடையாது எனவே எல்லோரும் அணு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள் எல்லோராலும் பேரழிவு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்களை எல்லாம் உருவாக்க முடியும் அப்பொழுது இஸ்ரேலுடைய அந்த அமைதியை எங்கிருந்து எதை கொடுத்து வாங்குவீர்கள் எனவே இந்த நாயை விடுவது நரியை விடுவது எல்லாவற்றையும் விட நீங்கள் உங்களுடைய போர் வெறியை விடுவது பாலஸ்தீனத்திற்கு எதிரான அந்த கொள்கையை விடுவது பாலஸ்தீன ஒன்றே இல்லை என்று நீங்கள் ஊழல் இடுவது பாலஸ்தீனம் என்றால் யார் அப்படி யாரும் இல்லையே என்றெல்லாம் சொல்லுவது அது கோல்டாம்பியர் காலத்திலிருந்து நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்பட்டமான பொய் எனவே எந்த கோயபல்ஸ் ஹிட்லரால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இனத்திற்கு ஆடாகி இங்கே ஓடி வந்தீர்களோ அதனுடைய மறு உருவமாக இருந்த அதே இன அடித்தலை நீங்கள் பாரஸ்தீனத்தின் மீது இன்றைக்கு தொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் உங்களுடைய அந்த போர் தந்திரம் என்பதெல்லாம் ஒருபோதும் உங்களுக்கு உரிய பலனை தராது ஏனென்றால் உலகத்தின் குரலாகத்தான் பேச வேண்டும் பாலஸ்தீனத்திற்காக 
அருபெரும் தியாகங்களை செய்த அந்த மக்கள் அதன் தலைவர்கள் யாசர் அராஃபத் உள்ளிட்ட அதன் தலைவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் செய்திட்ட அந்த தியாகங்களை எல்லாம் புறந்தள்ளிவிட்டு எங்களுடைய ஆயுத மற்றும் புத்தி வல்லமையுடன் நாங்கள் வாழ்ந்து விடுவோம் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்கள் அதற்குத்தான் அவர்கள் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஒரு சாவு மணி அடித்தார்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான ராக்கெட்டுகளை விட்டு உங்களுடைய அமைதியை சீர்குலைத்தார்கள் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கின்றேன் என்று இப்பொழுது அரசியல் ரீதியான உங்களுடைய நோக்கு அதில் இருக்கிறது பஜன் நத்தையன் யாகு நத்தன் யாகுனுடைய அரசியல் பாரஸ்தீனத்தை முழுமையாக நான் ஒழித்து விட்டேன் அழித்து விட்டேன் என்பதில் தான் இருக்கிறது என்று அவர் நினைக்கிறார் அது இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்ரேலுக்குள் இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஓட் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது தேவையானதாக இருக்கலாம் ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு தேவையான அந்த அமைதியும் நீடித்த வாழ்வும் என்பதற்கு பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகுனுடைய போக்கு எதிர்மறையானது இதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நாயை விடுவது என்பதெல்லாம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த உளவியல் தாக்குதல் எல்லாம் நீண்ட காலம் நீடிக்க முடியாது அது கடைசியில் எங்கே போய் முடியும் என்பதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் கடைசியில் ஹிட்லர் ஹஸ் இன்வைட்டு டு ஹிஸ் டோர் ஸ்டெப்ஸ் என்று கூறியதை போல இப்படிப்பட்ட சர்வாதிகாரிகள் எல்லாம் மரணத்தை தங்களுடைய வாயிலுக்கு அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் நடக்கின்றது நடக்கப் போகின்றது தொடர்ந்து நான் இந்த உலக விவகாரங்களை ஆழமாக அக்கறையுடன் அவதானித்து வரும் ஒரு பத்திரிகையாளர் என்கின்ற அடிப்படை நான் சொல்லுகின்றேன் After all, they are human beings as much as you are. Coexistence is the best principle for human existence. In a way, one of the world we know is a good one. If you are a good one, you will not be able to share the same thing. You will not be able to share the same thing. But you will not be able to share the same thing. You will not be able to share the same thing. இப்போ அந்த தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளினுடைய சுப்ரீம் கமாண்டர் அவர் கூறியதை போல அமைதி என்பது இலங்கையில் இரண்டு நாடுகளின் மூலம் தான் சாத்தியம் அதன் மூலம் ஒருவருடைய சுதந்திரத்தை இன்னொருவர் பரஸ்பரம் அங்கீகரிக்க முடியும் ஒருவருடைய பொருளாதார வாழ்வை இன்னொரு இன்னொருவரால் தாங்கி பிடிக்கவோ அல்லது உதவவோ முடியும் ஆனால் தமிழின அழிப்பை மேற்கொண்டது சிங்களம் விளைவு என்றைக்கு காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லாமல் சிங்களம் பொருளாதார ரீதியாக கடன்பட்டு தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அறுபது பில்லியனுக்கு நான் சொல்லுவது ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்னால் அறுபது பில்லியனுக்கு மேலாக இஸ்ரேல் செலவு செய்து விட்டது இப்பொழுது மேபி அது நூறு பில்லியன் ஆக வந்திருக்கலாம் இந்த செலவுகள் எல்லாம் உங்களுடைய நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தின் மீது எதிரொலிக்கும் அன்னைக்கு யார் உங்களை காப்பாற்றுவார் அமெரிக்காவா ஒருபோதும் காப்பாற்றுறது நாற்பத்தி ஐந்து காலச்சூடல் அல்ல இன்றைக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த எண்பது ஆண்டுகளில் எப்படியெல்லாம் எதுவெல்லாம் மாறி இருக்கிறது என்று நீங்கள் ஆழ்ந்து பாருங்கள் நான் மீண்டும் ஒருவரை வலியுறுத்தி கூறுகின்றேன் உங்களுடைய அமைதி பாலஸ்தீனரிடமும் அராபியர்களிடமும் இருக்கின்றது பாலஸ்தீனத்தினுடைய சுதந்திரம் உங்களிடமும் அமெரிக்காவிடமும் இருக்கிறது நான் மறுக்கவில்லை ஒன்றை கொடுத்து ஒன்றை பெறுங்கள் ஒன்றை இழந்து ஒன்றை வெல்வதை விட ஒன்றை கொடுத்து இன்னொன்றை பெறுவது மிக சிறப்பானதாக இருக்கும் லெட் பெட்டர் சென்ஸ் ப்ரிவேல் என்று சொல்வார்கள் நல்ல புத்தி மேலோ கட்டும் என்று அந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுடைய தற்காலிகமான ஒரு அரசியலை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள பெஞ்சமின் நெத்தன்யாக அவர்களே நீங்கள் ஈடுபடக்கூடிய இப்படியான செயல்கள் உங்களுடைய மக்களை வாழ்விக்காது நிச்சயமாக வாழ்வி எனவே மாற வேண்டும் மாறாமல் எதுவும் மாறாது உங்களுக்கான அமைதி கூட அந்த மாற்றத்திலிருந்து தான் உறுதி செய்ய முடியும் ஆயுத வல்லமை ஒருபோதும் அமைதியை தீர்மானிக்காது அடிப்படையில்லை <laughs> ஒரு சிறந்த ராஜாங்க ஆலோசகர் என்று வேணால் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அது வெற்றிடத்தில் இருந்து வரவில்லை இஸ்ரேலினுடைய ஆதிக்கத்தை முடக்க வேண்டும் ஒடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதன் எதிர்வினையாக வந்ததுதான் அந்த தாக்கு எனவே அது நடக்கவாமல் இருந்திருந்தால் இது நடவாது என்று சொல்வதாக இருந்தால் மேற்கு கரையில் நடக்கக்கூடிய அந்த கொடியேற்றங்கள் ஏன் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அங்கே இருந்து இஸ்ரேலுக்கு எந்த விதமான தாக்குதல் நடந்தது அப்பொழுது அந்த ஆதிக்க மனப்பான்மையும் அந்த விரிவாக்க புத்தியும் நோக்கமும் உண்மை என்பதனால் தானே அதற்கு ஒரு எதிர்வினை வருகின்றது எனவே நீங்கள் கூறுவதைப் போல அது நடவாமல் இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்காது என்பதெல்லாம் 
மையல்ல போர் தொடங்குவதற்கு முன்பு வந்து உலகின் தலை சிறந்த ராணுவத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இஸ்ரேல் ஆஹ் ஆக சிறந்த ஒரு ராணுவ கட்டமைப்பையும் உள்கட்டமைப்பையும் வந்து பாதுகாப்பு ஆஹ் கட்டமைப்பையும் வைத்திருக்கிற ஒரு நாடாக பார்க்கப்பட்டது ஆனால் வந்து நிறைய காணொலிகள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் ஆஹ் எப்படி பார்த்தாலும் இவர்கள் புகழ்ந்து தள்ளியதை போல ஒரு மலைக்கும் மகுடுக்குமான ஒரு சண்டையாக தான் வந்து அமாஸ் அமைப்பினருக்கும் இவருக்கும் இருந்தது ஆனா ஒரு காணொலியில வந்து ஒரு பீரங்கி இஸ்ரேல் படையினுடையது ஒரு அமாஸ் அமைப்புல இருந்து ஓடி போயிட்டு அதுடைய பலவீனமான பகுதியில வந்து ஒரு குண்டை வைத்து விட்டு வந்து விடுகிறாள் அதுக்கப்புறம் அது வெடித்து வெடித்து செதறது எனவே பாதுகாப்புக்கு வந்து அரணா இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல வந்து சரியான ஒரு திட்டமிட்டுதான் இந்த தாக்குதல் நடந்தது என்பதும் வந்து ஒரு பக்கத்துல இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இது நீண்ட காலமான ஒரு ஒரு திட்டம் இருந்ததா இந்த ஒரு தாக்குதல் இஸ்ரேலியர்களை காப்பாற்றுவதற்கே இந்த தாக்குதல் என்றால் இஸ்ரேலுடைய படையினரையும் தானே நீங்கள் சேர்த்து பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படித்தானே அக்டோபர் ஏழுக்கு பிறகு நடந்த தாக்குதலை நீங்கள் சொல்லியிருக்கள் அப்படி என்றால் இதுவரை முன்னூறுக்கும் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட இஸ்ரேலிய படையினரை நீங்கள் பலி கொடுத்திருக்கிறீர்களே அதற்கு என்ன பதில் நீங்கள் குண்டை வைப்பீர்கள் முட்டையை வைப்பீர்கள் எதையோ வைப்பீர்கள் அது உங்களை காப்பாற்றுகிறதா முதலில் இல்லை வைத்து விட்டு போனதற்கு பிறகு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய எதிரி சும்மா தான் இருக்கின்றான நானால தான் அந்த ஒன்னே முக்கிய பிரெயினை வந்துட்டு நான் ஒரு ஒப்பீடாக காட்டினேன் எப்பொழுதுமே சொல்லுகின்றேன் ஆயுத சமன்பாடு ஐயா இந்திய குடியரசுத் தலைவராக இருந்து மறைந்து போன அவரர் அப்துல் கலாம் கூறியதை போல இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இரண்டு அணு ஆயுத நாடுகளாக இருந்ததுனால் தான் போரே வரவில்லை தெரியுமா என்றார் பலரும் ரசித்திருக்க மாட்டார்கள் அந்த விஞ்ஞானியின் குரலை அவர் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிந்து கடைசியாக இந்த உலகில் பிறந்த தோன்றிய அமைதிக்கான விஞ்ஞானி ஏனென்றால் இப்பொழுதெல்லாம் விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் அழிவுக்கு விதைப்பதில் தான் அவர்கள் அதிகம் சம்பளம் பெறுகிறார்கள் அவருடைய தலை விதி அப்படி ஆனால் அப்துல் கலாம் மட்டும்தான் அமைதிக்கானது காரணியாக அணுசக்தியை காட்டினார் அணு ஆயுதத்தை காட்டினார் ஆனால் இஸ்ரேல் உணரவில்லையே உணராது ஏனென்றால் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தலைமைகள் யாவும் பாலஸ்தீனம் பாலஸ்தீனர் என்பதையே நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லுகிறார் அது என்னவென்றால் நாங்கள் அமைதி வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் காலால் உதைத்து தள்ளுவோம் என்றால் பிறகு உங்களுடைய கால்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லை பில்டிங் ஸ்டாங் பெஸ்ட் ஒன் டு பீக் அதான் உங்களுடைய கொள்கை பாப்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமா தெரியும் ஆனா அவங்க ராக்கெட் அடிச்ச உடனே இப்ப ஹமாஸ் என்ன சொல்றாங்க ஹெஸ்புல் என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கல்ல உங்களுடைய அந்த வெளியில இருந்து வரக்கூடிய தாக்குதல்களை கண்டறிந்து முன்தடுக்கக்கூடிய அந்த தொழிலும் அந்த அயன் டாம் அதனுடைய பாதுகாப்பினுடைய அந்த நீட்சிகள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அவைகளை குறி வைத்து நாங்கள் தாக்குதல் நடத்துவோம் என்று ஹெஸ்பல்லா சொன்னார்களே என்ன பதில் உங்களுக்கு விளையாட இருக்கு எனவே பெரிய ராணுவ புத்தி உளவியல் பலம் ஆயுத வல்லமை இந்த குப்பைகளை எல்லாம் தூக்கி ஓரத்தை வைத்து விட்டு இதயத்தில் இருந்து சித்தியுங்கள் சிந்தித்தீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீன குழந்தைகளுக்கும் அங்கே பிறந்திருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலிய குழந்தைகளுக்கும் எதிர்காலம் இருக்கும் இல்லை என்றால் இன்றைக்கு பாலஸ்தீன குழந்தைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட அச்சுறுத்தலை நீங்கள் ஏற்படுத்துகிறீர்களோ அதே அச்சுறுத்தல் நாளை இஸ்ரேலில் பிறக்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் ஏற்படும் இதுதான் விளைவின் தொடர்ச்சி என்பார்கள் விளைவின் தொடர்ச்சி இப்படித்தான் இருக்கும் எது விளைய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்களோ அப்படித்தான் எல்லாமே விளைந்து விடாது அதில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு அறம் இருக்கும் போரில் அறம் இல்லை எனில் அதன் விளைவிலும் அறம் இருக்காது இஸ்ரேல் அறமற்ற ஒரு போரை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அது நிறுத்தப்படவில்லை என்றால் அது எதிர்காலத்தில் அதனையே கொல்ல கொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பெரிதா நடக்கிறது இல்லை என்று பாருங்க அரபிய நாடுகள் வந்து அஹ் அமாசின் பக்கமும் வந்து காசாவின் பக்கமும் பாலஸ்தீனிய பக்கம் இருக்கின்ற போது அஹ் இஸ்ரேல் பக்கம் எந்தெந்த நாடுகள் இருக்கு இந்தியா போன்ற வளர்ந்து வருகின்ற நாடே வந்து இஸ்ரேலுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறத பாக்குறோம் இப்ப இரண்டு தரப்பாக பிரிந்தால் எந்தெந்த நாடுகள் எந்தெந்த பக்கம் இருக்கு மத ரீதியாக பார்த்தால் அரபு நாடுகள் ஒரு பக்கமும் இஸ்ரேலை யூதர்களை கொண்ட ஒரே நாடாக இஸ்ரேல் மட்டும்தான் இருக்கு அப்ப கிறிஸ்தவர்களுடைய மத ரீதியான ஒரு நாடாக போர் போர் பிரிவதற்கான ஒரு மத போர் வெடிப்பதற்கான ஏதாவது காரணிகள் இருக்கு இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருப்பது என்ன ஜியானிசம் என்பது என்ன யூதர்களுக்காக ஒரு நாடு என்றால் அது முடிந்து விட்டது அப்படியானால் பாலஸ்தீனர்களுக்கான ஒரு நாடு எங்கே போனது ஒன்றை அழித்து ஒன்றை உருவாக்குவது என்று ஆகிவிட்டால் அழிக்கப்பட்டது அழித்ததாகவே ஆகிவிட்டதா நாற்பத்தி எட்டில் அழித்தீர்கள் அறுபத்தி நாலில் அழித்தீர்கள் அழித்து விட்டதா அப்புறம் எப்படி ஹமாஸ் பிறந்தது எனவே உங்களுடைய மதவாத கதைகள் எல்லாமே நீங்கள் தூக்கி தூர வையுங்கள் அதான் இலங்கையில கேள்விப்பட்டு காது கேட்டு புடிச்சு போச்சு சொல்வதெல்லாம் இதுதான் நீங்க எந்த இடத்தில் ஜெயித்தீர்கள் உங்க மக்களுக்கு அமைதி தராமல் எங்கே இருந்து நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள் சொல்லுங்கள் அமைதி தான் விலை
எனவே அமைதியினுடைய வேர்களை எல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் வாழ்வு வாழ விடு அவ்வளவுதான் எந்த நாடு ஆதரிக்குது அந்த நாடு ஆதரிக்குது கிறிஸ்தவ நாடு ஆதரிக்குது இஸ்லாமிய நாடு ஆதரிக்குது அதெல்லாம் சும்மா நீங்க கூட பேச்சு பேச்சோட பேச்சு சொன்னீங்க வளர்ந்த நாடான இந்தியா வளர்ந்த நாடும் கிடையாது இது வளர நாடும் கிடையாது மேடைக்கு விட மோடி அவர்கள் மோடி அவர்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு உலக நாடுகளுடைய பார்வை எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கு இந்தியா வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தானே மேடைக்கு மேடை சொல்றது அவர் சொல்றது தான் நான் நிர்மலா சீதாராமன் யாரு அவருடைய அவங்களுடைய நிதி அமைச்சர் தானே இருபத்தஞ்சு கோடி பேர் மீட்டோன்றாங்க வறுமை கோட்டு கீழே இருந்து அப்புறம் எண்பது கோடி பேருக்கு ரேஷன் கார்டு மாசத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு கிலோ அரிசி எனவே நான் தான் சொல்றேன் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏமாற்ற வேலை நம்மளை நாமே ஏமாத்திக்கிறதுக்கு ஒரு உன்னதமான வழி இந்த தேசபக்தியும் இந்த ஆயுத வல்லமையும் தேசபக்தியும் ஆயுத வல்லமையும் அந்த ஆண்டு பாகிஸ்தானையும் வந்துட்டு காப்பாத்தல இந்த ஆண்டு இந்தியாவையும் காப்பாத்தல ஒரு பங்களாதேஷோட இருக்கக்கூடிய நட்புறவு ஒரு அமைதி நிலைநாட்டு அப்ப இது கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் இருக்கக்கூடிய இதுல எது புத்திபூர்வமானது ஏன் இந்த அறிவு கூட இந்த நாட்டை ஆள்றவங்களுக்கு இல்ல பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி என்பது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மூணு வேலையை சாப்பிட்டு மகிழ்வோடு உறங்க போவதில் தான் இருக்கிறது வேலை செய்ய போனவனுக்கு சம்பளம் கிடைக்கணும் சம்பளம் போதுமானதா இருக்கணும் அதுல ஒரு சேமிப்பு இருக்கணும் அந்த சேமிப்பு வளர்ந்ததுனா தான் அதுல உள்நாட்டு பொருளாதாரம் வந்துட்டு பலம் பெறும் இங்க வரவுக்கு செலவுக்குமே வந்துட்டு இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு போது எங்க இந்த சேமிப்பு வரும் தென் வேர் இஸ் த கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் தென் வேர் டு யூ ஹேவ் கோ ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளிநாட்டுக்கிட்ட இருந்து வாங்கோ வாங்கோ முதலீடு செய்ய வாங்கோ வாங்கோ அப்படின்றது தான் இதுக்கு பேர் வளர்ச்சி அது வைக்கக்கேடு எனவே இதெல்லாம் பொய் பொய்மை ஃபால்ஸ்ஹூட் இப்படி ரியல் நீங்க ரொம்ப விமர்சிச்சு பேசுற நேரம் வந்துட்டு ரியலிஸ்டா இருந்தார் அதான் அவருடைய மிகப்பெரிய பலம் பலவீனம் எல்லாமே ஆனா நீங்க எல்லாம் வந்துட்டு இமேஜினேஷன்ல வாழக்கூடிய ஒரு விதமான ஜீவிகள் நீங்கள்லாம் அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படியே முதலீடு ராக்கெட்டு ரெண்டு ஏரோப்ளைனு வெளிநாட்டுக்கு போறது வெளிநாட்டுக்காரவங்களை பாஸ்ட்டு கூப்பிடுறது நீங்க உடனே அரவணைக்கிறது அதே வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்தாலும் சுவர் கட்டுறது அப்புறம் ஸ்கிரீன் போட்டு மூடுறது எல்லாம் அதான் நான் சொன்னேன் ஃபால்ஸ் ரூட் வெக்கக்கேடு பொய்மை இஸ்ரேலுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை இந்தியாவும் இதெல்லாம் தேவையில்லை பாகிஸ்தான் இதெல்லாம் தேவையில்லை சீக் த ட்ரூத் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் உண்மையை உனது இதயங்களின் ஆழத்திலிருந்து விரும்புங்கள் நேசியுங்கள் நான் ஒன்றும் அப்படியே சரண்டர் ஆக சொல்லலை இஸ்ரேல் யாரும் அப்படி கேட்க ஒண்ணு அமெரிக்கா ஒண்ணு அப்படி சொல்லல கட்டார் ஒண்ணும் கேட்கல ஃபைண்ட் சொல்யூஷன் டாக் டு தம் அதான் உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ராஜதந்திர பெரிய வார்த்தை டாக் டு தம் டாக் டு ஈச் அதர் மேதகவி பிரபாகரன் பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்தார்ல வந்துட்டு ஒரு தீர்வு திட்டத்தை கொடுத்தார்ல உடன்படிக்கும் கையில் தானது என்னங்கய்யா இரண்டு பேருக்கும் பேச்சுவார்த்தை இது பண்ணி சுமூகமா போலாம்னு ஒரு உடன்படிக்கும் கையில் தானது இல்லையா மாதம் மாதம் இவ்வளவு பணம் கொடுக்கணும் அது வேற அதுல ஒரு இறுதி தீர்வு திட்டத்தை ஒண்ணு வச்சார் இஸ்கா இன்டர்வியூ செல்ஃப் கவர்னிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்ற ஒண்ணுத்தையே சர்வதேச அளவில் யோசிச்சு ஒரு மாடலா கொடுத்தாங்க வித் இன் த டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா லங்கா ஐலாண்டு இலங்கை தீவினுடைய பூகோள ஒற்றுமைக்கு உட்பட்ட ஒரு அரசியல் தீர்வை சொன்னாங்க அதான் புலிகளினுடைய மாபெரும் சிறப்பு கொடுப்பவர் இருந்த அரசியலாளர்கள் எல்லோரும் அதை பாராட்டினார்கள் இந்தியாவில் இருந்த தலைமையும் அங்க இருந்த ராஜபக்சையும் ஒன்னா சேர்த்துட்டு அத்தூக்கு குப்பையில போட்டாங்க இன்னைக்கு அந்த நாடு நடுத்தருள் நிக்குது மெய்யான மெய்யான அமைதியை விரும்புவதற்கும் போலியான பெருமையை நிலைநாட்டுவதற்குமான நீங்க சொன்னீங்களே மலைக்கு மடுவுக்குமான இடைவெளி அதான் இது எனவே இஸ்ரேல் ஆகட்டும் பாலஸ்தீனம் ஆகட்டும் ஈழம் ஆகட்டும் ஸ்ரீலங்கா ஆகட்டும் த ரூல் இஸ் ஒன் யூ வாண்ட் ட்ரூத் கிவ் ஃப்ரீடம் You don't want to peace, destroy your own freedom. This is the option. Call it in whatever name. This is the option. Let's take it. 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 Let